sa pong uh, magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yes, uh, isa pong uh, magandang uh, araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Bukang... <laughs> Isa pong uh, magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Araw po ngayon ng uh, Miyerkules, sumasa inyo po ang ating programang Kagandang Balita, Pabarawente Kagayan, dito po sa Sunshine Radio, DZYT, at uh, magbibigay po kami sa inyo ng uh, mga iba't ibang impormasyon na kailangan po ninyong uh, malaman mula po sa pamahalang panlalawigan ng Kagayan at uh, ito po ay uh, sa production ng Provincial Information Office sa panguna po ng ating uh, officer in charge, Mr. Rogelio P. Sending Jr. Kami po ang inyong mga kasama ngayong araw na ito ay dabi kabawatan po bumabati sa inyo ng isang magandang uh, umaga live po tayo sa ating CPIO page. Yes, uh, good morning sa iyo kasama ng Jim. Good morning at uh, magandang araw po sa lahat na sumusubaybay. At patuloy na umantabay sa programang Kagandang Balita, Pabaruan di Gagayan. Uh, tabayanan niyo po ang mahalagang talakayan po dahil uh, mga konkretong proyekto ang aming ilalahad sa inyo ngayon sa pangunguna po ng uh, Provincial Government ng Gagayan at Dr. Manuel Noveno Mamba, ang ating uh, butihing governador. Uh, kasama natin bilang uh, videographer for today ay walang iba kundi si Miss Jem Bakiran. Ayan po, uh, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, uh, ida, bibigay po namin sa inyo mga kaibigan ang uh, iba't ibang mga naglalakihang balita dito po sa buong uh, lalawigan ng Cagayan. Yes, uh, kasamang Eugene sa ating uh, unang balita. Farm to Market Road Project ng Provincial Government sa Bayan ng Solana at Amulung, Pinasinayahan. Pinangunahan ni Cagayan Governor Manuel Noveno Mamba ang groundbreaking ceremony ng Iraga Solana to Bayabat Amulung Farm to Market Road and Bridges Project. Ito ay noong lunes, Marso 20, sa barangay Annafatan, Amulong, Cagayan. Itinuturing na pinamalaking, pinakamalaking proyekto ang isasagawa sa bayan ng Amulong ay nasa ilalim sa Philippine Rural Development Project o PRDP na popondohan naman ng World Bank at ng pamahalang panlalawigan ng may 200 milyong piso. Ang naganap na groundbreaking ceremony ay dinalohan din ng mga department heads ng Kapitolyo, ilang politiko sa lalawigan, tulad ni Solana Mayor Janeline Carag, Amulong Mayor Nicanor De Leon, Board Members Rudy De Asis at Perla Tumaliban, kasama pa ang ilang mga konsultant ng pahamahalang panlalawigan at mga barangay kapitan ng Solana at Western Amulong. Sa talumpati ni Governor Mamba, buong pagmamalaking sinabi nito na sa kanyang pamamahala sa lalawigan ay kanyang ibabalik sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng mga konkretong programa at proyekto ang tiwala na ibinigay ng mga ito sa kanya. Walang maiiman at walang barangay sa buong lalawigan ang hindi makakalasap ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Dagdag pa ng gobernador na ang proyekto sa bayan ng Western Amulong ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng lugar at dahil dito ay kanyang pinaalala sa mga opesyales ng bayan sa mamamayan nito na kailangan nilang bantayan ang pagkakagawa ng proyekto upang maprotektahan ang kalidad ng gagawing kalsada at mga tulay. Ang naturang Farm to Market Road and Bridges Project ay tatagal ng may 400 days ang construction at tatagos ito sa mga barangay ng Iraga sa Bayan ng Solana at mga barangay ng Nangalasawan, Cordoba, San Juan, Annafatan, Palayag, Pakak Pikenyo, Masikal at Bayabat sa Bayan ng Amulong. Aabot sa 5,654 na kabahayan ang magbebenepisyohan at ang may lawak na mahigit 7,000 ektaryang lupain ang madaraanan ng kalsada at mga tulay. Inaasahan na ang proyekting ito ng pamahalang panlalawigan ay isang sanhi sa pag-angat ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Western Amulong. Yan po naman ang ating uh, unang balita mga kaibigan sa lahat po ng ating mga kababayan. Alam mo kasamang uh, Eugene, no, napakagandang uh, programa yan at uh, nasimulan na. Yes. Actually yung uh, programa ng PRDP ay uh, napakaraming uh, components niyan. And uh, isa ang Bayabat, Iraga, uh, Farm to Market Road sa mga nakalinya. Yes. Oo, alam natin lahat na yung una, 
yung uh, pinakamalaki, yung bridge na uh, mag-uugnay sa bayan po ng Santo Nino at uh, Gataran uh, and uh, yung nearby na mga uh, municipalities na sakop niyan. Mm-hmm. Ito yung tinatawag nating uh, uh, sa may Gataran. Um, Teka, <laughs> mukhang na ano ako dun sa, dun sa bridge na yun ha. Okay, uh, omya, oh, maaano natin yan. Yun yung uh, bridge nga na sinasabi nating uh, yes. uh, isa sa pinakamalaking Dunggao. proyekto. Dunggao na si Ping. Ayan. Si Ping. Uh, <laughs> oh, yun. Yeah. Dunggao Alam, na si Ping. Oh. Yes. Uh, naranasan natin o oh, nakita natin mismo ang sitwasyon dun sa uh, kalsada mula barangay Iraga ng Solana. Yes. Patung, patungo nga dun sa western Amulong. Amulong. Bagamat hindi natin inabot yung uh, barangay ng Bayabad. Yung pinakadulo. O, yung pinakadulo. Uh-huh. Nandun tayo sa gitna, mm-hmm. sa barangay Anapatan. Anapatan uh-huh. At uh, nakita natin nga ang sitwasyon ng mga mamamayan doon at ng kakalsadahan. Mm-hmm. Uh, kailangan nga talaga ng pagtuunan ng pansin. Uh-huh. Ang uh, problema ito, pag, uh, napakalaki ng lugar. Napakalawak, napakalawak. ng mga lupain. Yes. Ng lupain. At yes. malaking malaki ang uh, maitutulog nito pagdating sa transportasyon mm-hmm. ng mga commodities ng uh, natu- mga naturang lugar. Mm-hmm. Uh, at mapapadali yung uh, transportation nila. Uh, inabot kami ng halos 45 minutes Dun sa travel, sa, sa travel na. Uh, ano yun? From Tugigaraw? From, or from Buntun to there? Yes, yes. Paano ba yung bilangan mo? O, uh, mula ano, no? Halos isang oras. Halos isang oras. Oo, so, oh, halos oh. isang oras. Sabihin na natin 45 minutes mm-hmm. from Tugigaraw up to Bayabat. Up to, Bayab, up to Anapatan. Anapatan. Okay. Anapatan, Anapatan pa lang. Okay. Yun ay dahil na rin sa kondisyon ng kalsada. Jean, uh, teka, since na ano mo naman, nakita mo mismo, na witness mo mismo, uh, kasi yung lugar na yan, no? alam nating lahat na yung lugar na yan, pagka pupunta ka na, dadako, na, dadako ka na sa part ng magliliko ka dyan sa may uh, solana, Oo, dadako natapyan. sa may natapyan, bawa, bawan, bangag, yan, Lagna. tapos then liliko ka na right side mm-hmm. going to Gaston Solana, mm-hmm. yan, alam natin yan na mm-hmm. ang lugar na yan, no, talagang uh, pagpapasok ka na dyan, you expect na talagang uh, puro alikabok na. Yes. Oh, yun, ganun, uh-huh. yung, ganun yung ano eh, ganun yeah, yung description. Uh-huh. Uh-huh. So, At, actually, mm-hmm. ang uh, bayan ng Solana, maganda-ganda na. Uh-huh. Konti na lang yung kailangan talagang simentohan. Uh-huh. Kaya nga, uh, nagpapasalamat si Mayor Karag uh-huh. sa pamahalang panalawigan dahil naidamay Correct. ang, ang barangay ng Solana, ng Iraga na gawan din nitong isama Correct. dito sa kalsadang to. Uh, alam natin na na ang ilaga ang siya magdudugtog sa uh, western part, sa western part uh, ng, 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 ng Amulong. At uh, lubos ang pasasalamat ni uh, Mayor uh, Janeline Karag Correct. sa pamalang panalawigan na isinama ang um, barangay ng ilaga yes. doon sa proyekto nito. Uh, yun At, yung pasukan eh. Uh, uh, Oh, pagpapakita lamang ito na ang uh, pamahalang panlalawigan walang sinisino. Mm. Hindi dahil uh, uh, taga Solana ka, uh, yung project mo sa Solana muna. Hindi. Uh, hindi. Lahat. Mm. Pantay-pantay ang tingin ng ating mga gobernador. At yon ang kanyang paulit-ulit na sinasabi mm. doon sa mga mamamayan ng, uh, ng, uh, ng Western Amulong. Kasi maraming, ba- mga maraming tao ang dumalo. Mm. Uh, halos hindi magkasya doon sa gym. Sa gym, yes. Ng anapatan mm. yung mga tao ang dumalo. At uh, naging uh, ano sila, masigla ang tao, masaya, uh, lalo na na nagtanumpati nag, uh, ang ating mm-hmm. gobernador. Halos lahat nakinig. Uh, Niyaw. Oo, oh, yes, uh, may, may mga po. Uh, ang palakpak ng tao, hindi mo, uh-uh. hindi mo, uh, hindi mo, hindi mo maawat. Uh-uh. Oo. Ganun ang naging... Uh, Dahil sa wakas. Yan na nga, yes. Sa wakas. Uh, ang, uh-huh. ang tawag nila sa project na to ay Dream Project. Dream, dream project. Road. Uh, oh. dream road. Uh-huh. Pagkat uh, sa tinagal-tagal ng panahon, yes. sa, dami na da- sa dami-dami uh-huh. ng uh, umupo, uh-huh. nanungkulan, uh-huh. ngayon lamang magkakaroon ng ganitong kalaking project. Uh-huh. Pinakamalaki sa kasaysayan ng bayan ng Amulong uh-huh. ang, uh, ang uh, farm to market road project na to. At kaya ang uh, tagubilin ang hamon ng ating uh, gobernador sa mga mamamayan ng Amulong ay bantayan. Correct. Bantayan ang pagkakagawa, mm-hmm. bantayan ang uh, ang uh, nanggaganap na yes. proyekto mm-hmm. pagkat hindi biro, hindi biro ang uh, ang idudulot nito para okay. sa bayan niyo. Mm-hmm. Actually Jean, uh, magugunita no na nabanggit natin doon sa ating intro na isa ito sa malaking proyekto FMR no na 
funded by uh, PRDP, yes. uh, by World Bank, World Bank under the PRDP project. Mm -hmm. At may counterpart dito, ah, ang pamahalang panlalawigan yes. ng Cagayan. Take note, yung napakalaking uh, pondong gugugulin mo dito, 10% lang yung uh, galing sa pamahalang mm -hmm. panlalawigan. Mm -hmm. Ah, uh, do sabihin mong 10% pero milyones ang pinag-uusapan natin uh -oh. din. Uh -oh. Kaya uh, makikita mo dito yung uh, pondo rin ano na galing sa pamahalang panlalawigan ng Cagayan Tri at ganun na lamang yung nabanggit ng ating gobernador na kailangang uh, bantayan ng mamamayan. Tama ka doon din kasi isipin mo, lahat ng mga proyektong uh, i-implement sa buong lalawigan ng Cagayan, be it uh, farm to market roads, anumang klaseng proyekto 'yan kailangan talagang bantayan ng mamamayan kung ito nga ba ay talagang uh, lahat ng pondo, lahat ng ano ay natutupad. Kumbaga, uh, naka, kumbaga pasok doon sa specifications, ganoon. Dahil nga sa, uh, ang makikinabang, ha? ang makikinabang naman ito, hindi naman yung mga nanulungkulan, yes. kundi ang mismong mga mamamayan doon sa mga nasasakupang lugar nung proyekto yun. Mm -hmm. Nabanggit mo, ilang hektarya yung para sa mga sa farm? Mayigit, mayigit 7,000 hectares oh, ng, uh, ng farm. farm. Oh, oh. Ano ng yung farm lots, uh, uh, rice, rice, corn, corn yeah. at uh, uh, HBCC, yes, high value yes. commercial crops, yes. marami dyan. Yun, oh. yun, ang, yun ang unang unang uh, mabibinipisyohan ito. Correct, oh, oh. Pagka, alam naman natin ang hirap mm -hmm. ng, trans, mm -hmm. ng pag-transport pag ng, ng mga commodities Correct, natin. Oh. Pag uh, pangit ang kalsada mo, yes. may tendency masira oh, oh. ang uh, mga produkto ang binabiyay. So kung masasira, yung baba presyo, bababa. Oh, baba baba ba. At kawawa ang farmer. Yes, okay. apo. Mm. At ano, very specific mm. ang uh, ang uh, ating uh, gobernador mm. sa pagpili Correct. ng mga, maging ng contractor. Yes. Oh. Isang triple A construction company o firm mm. ang, um, ang napili rito, mm. RDI at uh, Crest construction, mm -hmm. uh, joint venture to, mm -hmm. at uh, matikuloso ang ating gobernador pagdating dito pagkat okay. ayaw, niyang, ayaw niyang masayang ang uh, pera ng pamahalang panlalawigan sa mga proyekto uh -huh. pinatatayo niya. Mismo yung proyektong ito, kasamang Eugene, ha, take note na mabusisi talaga yes. no? lahat. Mm -hmm. Kasi nga, yung counterpart natin, no? mm -hmm. uh, maging yung, uh, yung pondong galing na binaba ng World Bank, mabusisi yes. talaga sila. At uh, yung mapapansin mo, yung mga interviews din natin kay sabi uh, niyang uh, napakaraming proseso, kung ayaw, i-reveal ulit, yung mga gano'n, yes. yung mga maraming talagang madugo, madugo baga, oh. no? yung proseso nito. Oh, kailangan responsible ang, yeah. uh, ang uh, construction firm na Correct. gagawa oh. pagkat may, uh, may hinihining, ano ang tawag din ito, commitment ang yes. provincial government mm -hmm. sa mga construction firm na gagawa ng proyekto ng pamalang panlalawigan. Oh commitment na quality ang product um, ang, ang ang service nila mm -hmm. at yung uh, yung uh, yung project uh -oh. kailangan ay uh, susunod lahat ng specification yes. ng uh, ng pamahalaan uh -oh. panlalawigan ng ating ano and doon lahat halos na kailan yung ano niya din Jin yung uh, target date ng completion nito since groundbreaking noong March uh -oh. 20 Yes, um, uh, 400 days ang construction nito eh. Oh, so, Kasi ang haba uh, pala ng uh, kalsada ay umabot sa 20.25 kilometers. Uh, uh, that ang, is a provincial road. Yes. Uh, uh, At um, magkakaroon, kaya sinabi na farm to market road and bridges. Uh, Kasi meron tayong mga da madadaan ng mga tulay. Mga ilang tulay ang madadaan? Um, siguro dalawa uh, o tatlo. Uh, 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 ano yung malalaki? Um, <coughs> hindi naman... Hindi naman Hindi naman ganun kahaba. Mm -hmm. Hindi naman ganun kahaba yung uh, tulay. Mm -hmm. Pero um, hindi kasi namin nag, nag, nadaanan yung dulo eh. Okay, okay. Ang gagawin daw doon mm -hmm. is i-retrofit para okay. para sumabay sa specification mm -hmm. pa rin ng ano ng uh, oh, doon sa programa pa rin ng ating gobernador na build back better. Build back well, yeah. oh, at uh, makasunod sa standards uh -huh. pa rin ng, ng uh, provincial government. Uh -huh. So lahat po ng tulay Diyan, mula Iraga hanggang uh, Bayabat, Bayabat, Amulog, ay iaayos, hindi lamang po kalsada. Mm. Kaya makakaasa ang uh, Western Amulog mm. na sa pamamagitan nito yes. ay uh, gagaang ang kanilang uh, Correct, uh, ang, uh, transportation, transportation uh -oh. at uh, uunan. Maraming, maraming uh -oh. beneficyo ka sa mga Eugene. No? Aside from dun sa fact na uh, mapapabilis yung pag-transport ng kanilang mga produkto galing dun sa mga farm mismo, papuntang uh, pamilihang bayan, papunta dun sa, dun sa mga target na lugar kung saan nila ibebenta ito, 
And then uh, mapapaganda rin, mapapabilis yung yun nga, transportation ng pro, ng produkto as well as yung sa kanila, mm-hmm. na mismo yung mga commute din ng gasolina, mm-hmm. mas mabilis yung takbo. Uh-huh. Uh, hindi rin ka hindi ka na rin gagastos ng maraming gulong hindi na rin mm-hmm. agad mapudpod mm-hmm. mga ganun no and, and yung, ano, yung, turismo so, yeah. turismo oh. ekonomiya ng lugar yes ma, ma, mapapaayos mm-hmm. at yung yun na ang unang target kasi ni governor Mambo is yung mapaangat ang okay. uh, ang uh, kalagayan ang kaunlaran ng lahat ng lahat uh, ng mga barangay oh, kaya siya doon maging doon yeah. um paulit-ulit kasi sinabi ni governor na in inoorganisa niya mm-hmm. lahat ng sektor ng lipunan Correct. partikular ay mga purok-purok natin sa oh. barangay para rin maramdaman nila yung programa yes. ng pamahalaang panlalawigan mm-hmm. at uh, hinamon niya ang mga ito mm-hmm. na bantayan Correct. at huwag sayain ng mga tao ng Western Amulong ang programa at ang proyektong ito ng pamahalaang panlalawigan para mm-hmm. sa kanila Correct. tama ka dyan and uh, yan po naman ano, dun sa ating mga kabayan na andiyan po sa bayan po ng Western Amulong no sa inyo lahat po diyan happy happy listening and uh, yes. ayun alam po napakasaya nila congratulations at mm. uh, sa wakas yan makakatikim mm. sila ng uh, sementadong daanan at uh, mapapabilis na ang uh, transportasyon lahat po ng inyong produkto at uh, maging kayo na commuting at, public tataas pa yung presyo ng uh, products nila products ng lupa ini na ron uunlad na ang mm. uh, Kumbaga, mapapabilis na yung pag-unlad ng kanilang lugar. Lugar, oo. Oh. Yep, uh, eto po, no? So, yun po nating mga balita. Kaugnay na balita ito kasamang Eugene. Dahil uh, sa Regional Gawad Saka Search Evaluation, ay uh, ito po ay nagsimula na para sa taong 2016-2017. Umarangkada na ang mga evaluators mula sa Department of Agriculture, Regional Field Unit Number 2, upang siyasati ng mga provincial winners ng probinsya sa iba't ibang kategorya. Ang Gawad Saka Search, ang pinaka-prestigyosong patimpalak, sa larangan ng agrikultura sa, ba- sa bansa. Ito ay naglalayong mabigyan ng pagkilala ang mga magsasaka, grupong magsasaka at grupo ng mga kabaihan na patuloy na nagpapaigting sa industriya ng agrikultura sa buong bansa. Ayon kay Perlita Pimabasa, ang concurrent provincial agriculturist ng Cagayan, ang Cagayan ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na namamayagpag sa national level ng patimpalak. Mula taong 1982, ang Cagayan ay tumanggap na ng 46 na national awards sa Gawad Saka Search. Noong nakaraang taon, tinanggap ni Denmark Centeno ng Taguntungan Baggao ang National Outstanding Young Farmer. Ito ay uh, nagpapakita lamang na matatag ang industriya ng agrikultura sa ating lalawigan sapagkat masigasig, masipag at magagaling ang ating mga magsasaka at maninisda. Sambit pa ni Mabasa. Ang mga Gawad uh, Saka Search Provincial Winners ng Cagayan ay ang mga sumusunod Outstanding Rice Farmer Leomar Aday ng Anaguan Rizal, Rice Outstanding Corn Farmer Irineo Gitering Agugaddan Peña Blanca, Outstanding Coconut Farmer Catalino Acosta ng Baran Balesteros, Outstanding HBCC Farmer Lilia Nicolas ng Mamukayan Santorino, Outstanding Sugarcane Farmer Richard Birakit ng Santo Domingo Piat, Outstanding Agriculture uh, Agri Entrepreneur Integrated Farmers Cooperative na Babalan na Tugegaraw City. Outstanding Fisher Folk sa Fish Capture, Ricardo Umoso ng Maura Apari. Outstanding Fisher Folk uh, sa Fish Culture, Hermogenes Dingil ng Patatuaw. Outstanding Young Farmer, Joel Danao ng Baong Piat. Outstanding Young Farmer Organization, Chaga uh, 4H Club ng Anabukulan Amulung. Outstanding Small Farmer Organization, Nararagan MPC, Nararagan Balesteros. Outstanding Farm Family, Roger Centeno and Family, Taguntungan Baggao. Outstanding Rural Improvement Club ng NAMA RIC sa San Juan Santa Praxedes. Uh, outstanding Mapsi, Capsi, Tugegaraw, Tugegaraw City. Outstanding Farmsi, Gonzaga Farmsi. Outstanding Agricultural Research, Dr. Marilu Agaid, Northern Cagayan Experiment Station sa Abulug. At the Food Terminal NGO Operated, Santo Domingo MPC sa Poblacion 2, Baggao, Cagayan. So, Jean, ha? take note. Mm-hmm. Ang dami nang uh, natanggap ang lalawigan ng Cagayan with regards sa uh, tawag ito, Gawad Saka Search. Oo, may sasipag ba naman ng, uh, ng pamalang panlalawigan na pagbibigay ayuda, suporta sa ating mga uh, farmers, makikita talaga na hindi pwedeng hindi umunlad eh. Hindi umunlad. Yun, tama, oh. At uh, yun nga po, um, makakaasa pa rin ang uh, pamalaang o oh, ang ang mamamayan ng Cagayan, natututukan pa rin ng ating gobernador mm-hmm. ang mga programang ito. Makikita nyo yung uh, relasyon
edukasyon, ng agrikultura, din sa mga infrastruktura, o ginagawa ng ating pamahalang panlalawigan, mm. ay uh, talagang patungo mm. para maiayos ang kalagayan ng, ng probinsya pagdating sa ekonomiya, agrikultura, na hara. At ang uh, lalawigan ng Cagayan ay, uh, alam naman natin lahat, agriculture yes. province ang ating lalawigan. That's why lahat ng uh, aspeto, no? kumbaga hindi lang para matulungan yung mga agriculture yung mga farmers natin and fisher folks no ay uh, ginagawa at pinagtutunan din ng pansin ng pamalang panlalawigan through our governor at mm-hmm. yun nga infrastructure and agriculture magkasama yan mm-hmm. no? kasi nga uh, alam nating lahat na yung FMRs yung mga uh, small water impounding uh, projects, projects natin yeah. yung mga bridges lahat yan uh, ka kumbaga ka partner ka kat- katuwang no ng ating mga farmers dahil uh, kung uh, hindi naman maganda yung kanilang uh, daanan, daanan yung kung paano nga kung hirap silang uh, ilabas yung kanilang mga produkto, produkto. kung doon lamang sa kanilang lugar wala din din mm-hmm. no? that's why uh, ito ito nga po ay isang napakagandang uh, kumbaga move no mm-hmm. at uh, ito nga po in embrace po natin ang uh, mga malalaking proyekto Uh, dahil uh, marami naman pong uh, nagnanais maglagak uh, ng mga proyekto sa ating lugar, lalawigan, only yung counterpart lang natin. No? Even oh. DA, ang uh, Department of Agriculture dyan, napakarami rin uh, proyektong nais ibaba sa lalawigan ng Cagayan at uh, may mga counterpart yun din tayo. And uh, ito nga, napakaganda din pong uh, uh, isipin na yung uh, mga proyektong ito ay uh, nakatuon sa ating mga Uh, farmers and fisher folks. Mm. Uh, mo sa isang uh, sa tulong pati pala ni Director Andrea uh-huh. Department uh-huh. Agriculture. Yes, uh, doon sa uh, may balik ko na uh-huh. doon sa naganap na groundbreaking sila. Uh-huh. Sinabi dito na mapalad ang uh, lalawigan ng Cagayan uh-huh. sa pagkakaroon ng isang uh, gobernador ng Cagayan ni Dr. Manny Mamba. Uh-huh. Dahil mismo daw ang ating governor uh-huh. ang siyang nag-aasikaso. Ang sisilbing liaison officer para po doon sa mga proyekto ipinatatayo nila. Uh-uh. O, at uh, personal po na mismo si Governor Mamba mm. ang naghahanap ng pondo. Okay. Ang, nag, ang nag-aasikaso. Yan mm. nga, kaya nga ang, ang uh, mga tao doon sa Amulong noon ay uh, nag, uh, hindi mga ano yung palakpak nila. Kasi doon sa mga tanong pati rin ng mga tao na katrabaho ng ating uh, gobernador. Mm. Pinapakita niya na nila, nakikita no? nila kung gaano kasipag, Correct. kung gaano ka-focus at determine ng governor mm-hmm. na gawin ang lahat para sa lalawigan ng kagayaan. Speaking of, uh, siya yung naghahanap ng pondo, Jim. Yes. Gusto kong i-connect. No? Alam nyo ba na ito, mga nauna na nating uh, mga balita ito, ang ating gobernador, true, doon sa pakikipag-ugnayan niya, doon sa ating mga senadors, mm-hmm. ay uh, nagbigay din ng pondo, nag-download din ng pondo no? sa lalawigan mm-hmm. ng kagayaan para mm-hmm. sa infrastructure projects din po natin. Mm-hmm. And uh, yan po ay uh, para doon sa uh, PEO, yung uh, rehabilitation yes, at uh, renovation, yung pag-aayos no, ng ating uh, mga buildings sa Kapitolyo. At yan ay galing kay uh, Senador Bam Aquino. Mismo ang ating gobernador ang uh, nakipag-ugnayan nga. At uh, eto, dinownload sa DPWH at uh, yun nga rin yung MOA na ipapadownload din sa pamahalang panlalawigan, para sa ganun ay uh, mismo ang PEO na ang mag implement mm-hmm. So makikita mo doon yung uh, move ng ating gobernador. Isa pa, Jim, na ako naisip. Mm-hmm. Alam mo ba yung salawin natin? Yes. O, diba, lahat ng ating, uh, lahat ng mga tulong ay uh, talagang uh, nagpursigin ang ating gobernador na lahat ay uh, mabibigyan ng tulong uh, sa mga, dun sa mga kaibigan niya sa Senado, yes. sa Kongreso. So nakita natin doon yung pagpupursigin ng ating gobernador at uh, Uh, kumbaga talagang siya mismo yes ganun siya kasi ano niya oo ganun ka effort determ- niya yes. ganun ka determ- ga- determinado, ka determinado mm. ang ating gobernador na ialis correct sa ka- sa current na estado sa kasalukuyang estado mm-hmm. ng lalawigan ang lalawigan ng kagayan yes paulit-ulit yung sinasabi na hindi hanggang dito hindi, hindi siya naniniwala na hanggang dito na lang correct. ang kagayan eh i-connect mo lang yung susunod nating balita <laughs> Yan. At, 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 uh, at um, napakalaking hamon para yeah. sa kanya uh-uh. itong kinakaharap niyang problema. Uh-uh. At uh, alam niya na kung sa kanya lang hindi niya kaya eh. Mm. Kaya kailangan niya ng mga taong naniniwala sa kanya yes. at uh, sasama sa kanya mm. para iangat ang uh, lalawigan sa current itong status. Uh-uh. Isunod mo dyan yung ating balita. Kaunay nga nung uh, sabi nga ng ating gobernador na hindi siya naniniwala 
Uh, ganito na lang ang uh, magiging kayahas ng nakagayan, kundi patuloy, no? At uh, patuloy ang pag-undad at tuloy-tuloy. Okay. Yes, uh, Jin. Hindi ako naniniwala na hanggang dito na lang ang kagayan ayon kay Governor Mamba. Ang pagkakahuli ng kagayan kumpara sa ibang karatig dalawigan ng bansa ay isa sa pinakamalaking hamon ng administrasyon ni kagayan Governor Manuel Noveno Mamba. Ito ang sambit ng gobernador sa harap ng mga dumalaw sa kauna-una ang pagpupulong ng mga focal person for culture and arts ng lalawigan. Sa talumpati ni Governor Mamba, sinabi nitong lubuhang na pag-iwanan ang lalawigan pagdating sa kaunlaran na hindi dapat nararanasan ng probinsya dahil ito ang isa sa pinakaunang sibilisasyon sa Pilipinas. Ang siyudad ng Nueva Segovia sa bayan ng Lalo, Cagayan, ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigyan diin ng gobernador na lubuhang malaking hamon sa kanya na baguhin ang lalawigan at iahon ito sa kasalukuyang estado ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa dahil na rin sa pagdami ng mga taong gusto ng pagbabago para sa kagayan. Dagdag pa ng ama ng lalawigan na dapat lahat ng mga kagayano ay matuto na sa kanilang mga karanasan sa mga politikong dating namuno noon at may tuturing niyang nagnakaw at nagpabawya kung kaya ang lalawigan ay napag-iwanan at napabayaan. Damdam din umano ni Governor Mamba ang kawalan ng tiwala ng taong bayan sa mga ito, sa mga politiko dahil na rin sa kawalan ng pag-asenso sa kanilang mga lugar. Iligal na droga, iligal na sugal, korupsyon at kahirapan. Ang nakikitang mga bunga ng kapabayaang idinulot ng mga taong dating nagmando sa lalawigan. Ang problemang ito ang nais masawata ng administrasyon mamba sa kagayan. Hindi ako naniniwala na hanggang dito na lang ang kagayan ayon sa gobernador. Ang pagharap sa mga hamon ng pagbabago sa lalawigan ang siyang magtutulak sa atin na magpursige lalo para sa ikagaganda ng lalawigan at sa pakikipagtulungan ng lahat ng sektor ng lipunan at pagbabago ng mga leader sa lalawigan, makakaasa ang lahat na ang transformasyon ng lalawigan ay posible. Ang pagkakaisa ng mga kagayano ang siyang magiging susi sa kaunlarang matagal ng inaasam ng lalawigan. Lahat ng aspeto ng programa, proyekto at plano para sa pagbabago ng probinsya ay nangibalangkas na at nang, ang kasalukuyang administrasyon ay pinatutupad na na. Napaloob, napapaloob ito sa Kaganda 2025, ang Kagayan Development Agenda ng Administrasyon ni Governor Mamba. <coughs> panguli, hinakayat, <coughs> panguli, hinikayat ng gobernador ang lahat na gawin ang kanilang parte para sa bayan. We need everybody to believe the plans. We need everybody to work for the plans. Pahayag ng gobernador. Ayan, uh, tama kasamang legend na yung... Uh... Ang tawag nito yung uh, title ng iyong uh, yes. news no na hindi siya naniniwalang uh, as is na lang no yes. na ganito na lang oh. yung uh, current state ng nalalawigan mm-hmm. dahil uh, mismo doon sa Kaganda 2025 ng ating gobernador makita mo lahat yung inisa-isa niya kung ano yung uh, mga nais niyang mangyari at the end of 2025 no dahil uh, eto uh, doon sa sa ngayon na mm-hmm. ilang buwan pa lang uh, Nine, okay. Nine, nine months na pagsisilbi ng ating uh, gobernador ay uh, marami na tayong uh, nakita na reforma, na pagbabago, uh, yung uh, pag-i-implement ng uh, iba't ibang mga proyektong nais ng ating gobernador as dun sa kanyang kaganda. Dahil uh, nakalagay po dun, no, dun sa ating mga taga-sabayba, yung kaganda po ay Cagayan Development Agenda, Agenda. Yan, ng uh, ating gobernador t- for 2025. So, yun po. Uh, mukhang ngayon lang natin nabanggit yun kasi baka sabihin nila ano yung bakit kaganda hindi yeah. maganda oh. yun kaganda oh. ayun. ang kagayan yeah. ang kagayan development agenda 2025 o kaganda 2025 yes. ito dito naka naka imprenta yeah lahat ang uh, ang mga gusto mm-hmm. <coughs> ang mga pagnanais ng yes. gobernador para sa lalawigan ng kagayan Correct. sinabi nito ni Governor Mamba kahapon sa meeting nga ng Focal Persons uh, ng Culture and the Arts ng Lalawigan, yeah. sinabi niya na, na kailangan natin na magtulong-tulong yeah, oh, para oh, mabago okay. ang kagayan. Oh, oh, tama. Sa larangan ng uh, uh, kultura, uh, culture and the arts, talagang makikita mo, Gina, no? doon sa Kaganda 2025 na ating uh, gobernador, nakasaad kasi <coughs> yan from the start, no? yung una, yung sa spiritual transformation and moral recovery niya, yes. yun yung pinaka- pangunahin sa lahat, kasama dyan yung infrastructure development niya sa mga hospitals, 
ya obvious na no kita-kita na yung mga kita magbabago na. mga reforma uh, dun sa aside from dun sa physical na structure ng mga hospitals natin dun sa mga personnel dun sa mga medicines dun sa uh-huh. lahat na dun marami na pong na implement po diyan and then uh, dadako tayo dun sa mga uh, sa tulay yung gusto niyang na magkaroon ng limang uh-huh. bridges high no? bridges project so, na magconnect o kumbaga para dudugtong no? uh, sa iba't ibang mga munisipalidad sa lalawigan kasi nga din no kung iisipin mo um maliit lang naman yung natin eh, yung river yes. natin uh-huh. pero Tas la adayo niya, parang ang lalayo ng uh, bawat municipality kasi iikot ka o yung mga yeah, usually ganoon, di ba? O yun uh, ang mga gusto ng ating gobernador na pagdugtungin para mas mapabilis pa lalo. So, yung, alam alam ng ating gobernador no pag uh, napaiksi niya mm-hmm. ang uh, oh, napaliit niya ang uh, napagdugtong-dugtong niya yes. lalawig, ang buong lalawigan. Buong lalawigan. Na, mm-hmm. Gagaang lahat Correct. ng uh, ng transportation, uh, uh, gaganda ng ekonomiya mm-hmm. ng lahat. Matutulungan niya tayo sa pamamagitan ng turismo, Correct, uh, ng, uh, ng development ng mga uh, rural areas natin, mararamdaman. Pagka, transportation. Uh, ma, ma, andun, kasi ang focus ni Governor Mamba is yung tang, tanggalin talaga at mabago ang kagayaan. Mm-hmm. Ang mabago, hindi lamang physical, kundi maging magkaroon din ng transformasyon mm-hmm. ang mga leader, Correct, uh, ang mga leaders natin. Pagkat uh, nasanay tayo na nararamdaman natin ang ating mga politiko pagdating lamang ng kampanya mm-hmm. at uh, dahil nga doon na sabi nga nga na alam ko na maging ang ilang mga kababayan natin ay nawawalan ng gana sa mga politiko sa mga mm-hmm. leaders natin mm-hmm. pagka uh, makikita mo na hindi sila boboto kapag uh, hindi sila nabigyan ng, ng ayuda uh, o may naibigay para sa kanila uh, hindi sila boboto correct. kasi nasanay sila na uh, yun, talaga. Yun, uh, yun, part, <laughs> yun ang part uh, ng uh, ng uh, ng politician system, 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 system. Uh, yun ang gustong i-alis ng mm, ating gobernador na baguhin na baguhin na nabigyan naman tayo ng mga leaders na kailangan tingalain mo mm, mm, na tinitingala hindi mm, yung hmm, okay na yan mm, o gano'n y- yung leader sana na sa, na andun from the word leader ba o yun yung uh, gano'n yung uh, isang ating gobernador na siya yung mangunguna sa lahat uh, at uh, nakikita nga po natin Uh, sa ating gobernador mismo, unang araw ng kanyang panunungkulan sa uh, Kapitolyo uh, noong uh, July, no? dun sa kampanya nga niya against uh, uh, illegal drugs and yung mga against, against siya lahat sa mga illegal na bagay, siya mismo ang nanguna. So, ganun. Uh, if, you are, if you are a leader, siya yung mag-lead. Ayun. So, yun po mga kaibigan, no? ang makikita po natin sa ating uh, gobernador, Manuel Noveno Mamba. Yun. And uh, syempre pa mga kaibigan, no, napakarami po nating uh, mga nais pang iparating sa ating mga kabayan no, uh, sa ating uh, programa. Pero antabay po, no? anyway, ang ating programa po ay Wednesday and Friday, 12 to 12 o'clock onwards. Yan, yun po yung ating uh, programa. At uh, marami po po kayong mga nais uh, ipabatid sa inyo. Uh, kaugnay, ito nga rin po, no? uh, for dun sa ano na lang, title, <laughs> yung isla po ng kalayan. No? Uh, nag-host po ng isang international cruise ship. A tour sa kauna-unahang pagkakataon. Yes. Yan, napakaganda balita Oo. po yan. And then yung uh, kahalagahan po ng mga kabaihan sa judiciary, uh, ito rin po ay uh, inisa-isa at tinalakay ni Judge Catherine Alias no? sa mga empleyado ng Kapitolyo noong araw ng lunes. And of course, yung preservation po ng ating kultura dapat magsimula sa komunidad, ayon kay Governor Manuel Mamba. Yun po yung uh, mga naglalakihang balita na nais po namin ibatid sa, ipabatid sa inyo no? sa mga susunod nating programa. At uh, maraming salamat po. Yes, uh, kasama ng Eugene, ka muna. <laughs> Ang, bago yeah. po tayo magtapos, uh, pinabati naman po ng uh, pamanuan ng Cagayan Provincial Information Office ang aming kasamang si Francis Villanueva Jorge. Yes. Congratulations, congratulations po. Uh, yeah. Congratulations Francis for winning. Siya po ang nag-champion dito sa photo contest, contest. na uh, naisinagawa ng uh, Igigaraw Metropolitan Igigaraw Water District. Yan. Yeah. At uh, po, congratulations at uh, nakasama dyan yung uh, ating kasama, uh, kasama si kasamang Ella. Yes, yung, kanyang nanay. Oh, dalawa sila na <laughs> nagpunta dyan at uh, dumalo. Uh, congratulations sa inyo at uh, mabuhay kayo lagi at uh, okay na yun. Okay na yung pinatikim niya sa amin kanina. 
Ay, sa inyo lang. Oo. Ganon. Ah, nakikinig si Francis ngayon eh. Sa inyo lang pala. Oo. Ano yan, for the boys? Walang for the girls. Ewan ko. <laughs> May second pa. Anyway, congratulations sa'yo, Francis. No, kasamang Francis yung yes. ating bunso. Mm-hmm. And, uh, of course, with the kasamang Ella, congratulations po sa pagkapanalo. Oh, First prize. Nagtulungan yes, sila. Nagtulungan sila. Oh, oh. Anyway, maging dun sa kanilang subject. Ayan. So, congratulations mm-hmm. din. Ano? Oh, oh. Masabi nga nung subject daw niya, according kay kasamang Ella, artista ka na, sabi daw sa bata. Oh, <laughs> anyway, yun po mga kaibigan. At napakarami pa pong mga programa po, ang pamalang palalawigan ng Cagayan. Open nyo lamang po yung aming CPIO page, Cagayan yes. Provincial Information maraming, Office, mm, FB page. Yeah. Maraming salamat sa mga patuloy ni Subong Subaybay dyan. Alam natin Correct. na uh, abot tayo kahit sa ang parte ng mundo. At mga ito, OFW na kababayan yes, natin. Yun. Maraming salamat po sa mga komento nyo, sa mga, sa mga papuri na binibigay nyo sa amin. Okay. Uh, Thank you very much po. Yan po si kasamang, kalimutan mo na yata. Ako nga po pala, si Eugene Carlo Salosa. <laughs> Hanggang sa Friday po, mag-uray po tayo lahat. Yes, at uh, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay lagi ng ating programa dito po sa buong lawigan ng Cagayan. Uh, sa ating mga avid listeners dito sa Tugaygaraw City, sa mga Datu family, hi, happy, happy listening. And uh, maging dyan po sa bayan po ng Amulong, Cagayan. Magandang uh, tanghali po sa inyo. Siya po't abot yung may isang anak at gadwayo ay Dabi Kabawatan. Of course, yung ating uh, videographer si kasamang Jemmy Kabakilan. Bye-bye. God bless you all.